，十元一双，还有这种干香帽，就十块。衣服这好贵哦，根本就不想回家了，这些都好便宜哦。你今天橄榄油，我觉得。除了土耳其，还有韩国料理也很哇塞。他人家拿货都是一箱一箱的拿的。上集呢，和我的马来西亚老乡告别以后呢，我们就从诸暨搭高铁坐十四分钟。Welcome to 义乌，世界小商品之都，终于要去。义乌啦！我真的想去太久了，一直听讲那边的东西很便宜，很便宜，很没想到去了一趟才发现，真的是价格界的地花板、地板的价格。迫不及待的跟你们分享，就是我在那边淘到的一些我觉得非常划算 MVP 的战利品。来，大家猜一下这个桌垫到底有多少钱？形状是非常可爱的，质量也非常的好。三、二、一，三块钱。会有人觉得贵吧？啊，这个你在网上如果找到有三块钱的话，我送你。来，还有这个，这个香水，一瓶香水，三、二、一，五块钱。不会有人觉得啊，它又不是什么名牌的香水呀、啊，五块钱我都不会买。人家都没有嫌弃我穷，我还嫌弃他，我还是人吗？光看他的造型哦，就五块钱也不过分吧？平时啊就当做空气清新剂那样用，味道挺好闻的，真的。然后。<笑>当然，我买的不止这些啦，后面还有一些可可爱爱的日常用品啊、战利品，也会跟你们分享。最贵二十五块钱，最便宜零元。第一次觉得花钱真的太有成就感了，我好爱花钱。现在就跟我一起见识一下 Made in China 的中心义乌。那因为我们到的时候是晚上了，所以决定先去它比较有名的夜市去看一下。你这边的招牌都有了阿拉伯字。这边外老外餐厅特别多啊，义乌老外特别多，连外国人比较老练的，他老家有资源的，这边起到一个什么呢？采购的作用。就是一天到晚在这里逛市场捞货淘货之类的。那俗话说呢，读万卷书啊，不如司机师傅的几句输出。我们其实很喜欢跟司机师傅聊天的。你们本地人可能不觉得，我们外地人就觉得哇，好便宜、啊。义乌好像好厉害，就很好奇义乌到底是什么样的。那要说厉害，义、嗯、乌是真的厉害，是的，就是来亲眼见识见识。并且义乌人有一种比较可贵的精神，嗯、就是家里再有钱的好都很勤快，没有躺平哈、啊。没有没有，有些老太婆家里说句难听点，收房租一个月收几百万了哈，她还是说句不好听的话也闲不住，实在没事做的话，跟人家拿一点手手工活过来加一下工的好。真的是，你以为啊？能感觉到这边经济很发达。是的，这边你厂是开在这里。你很有可能今天晚上做的是这个东西，明天马上就做另外一个东西了。这个好好辛苦哦，听起来感觉。随时转的啦，嗯，明明是做鞋子的厂，那个外贸单，他过来十万件，我要帽子，连夜。就改行啊，就改连夜改。入口游客电车道，聊着聊着之后呢，就来到了滨王路夜市。滨王路夜市比我想象中大很多，这好大呀、啊！它的夜市呢，其实跟其他的夜市差不多啦，所以也没有逛很多，随便买几样东西填饱一下肚子，然后就继续逛它的那个地摊了。跟一些地方的夜市地摊差不多，比较不一样的时候，那边真的很多中东人啊、外国人在逛，在选商品，然后品类的也很多，数不清啊。十元一双，多少钱你买的？两个加起来九十好像，这么便宜吗？谁<笑>买？两个加起来九十块钱，<笑>我们买过，我买没买过这么便宜的，是九块钱。多少一个，老板？三十一个五块三十一个，五十俩，哎呦，这是便宜，但是我没有心动。你想要什么的话，你在那边几乎都可以找得到，一百块就可以拿到八个游戏盒啊！哇，八盒一百，一百块好几件衣服啊！这是在这个价格的吸引下，妈耶！最后我还是空手出来了。你说它好买吧？有些商品确实是挺好买的，但有些呢，就是你一次要买很多件。But I only need one， 我只要一件。所以我就把消费力呢放在明天的这个地方——国际商贸城了。每一区卖的东西都不一样，所以你来之前你要看一下你要买什么。我再去对应的区。这个地方很大，它有 7.5 万个店铺。假如说一个店铺你只花三分钟去逛，然后一天只停留八分钟的话，呃。
，你需要花一年半的时间才能够逛完。所以如果你临时起意想要来义乌逛，而且你又不知道自己买什么话，在里面只会逛到腿断，然后什么东西都买不到，里面几乎都是批发店来的，很少有零售。所以像我们散客去逛的话呢，一定要做好攻略去啊。小某书上是可以搜得到的，我也是在那边做攻略的。即便说是有零售店啊，但是你要买完你想要的东西还是有点困难的，所以你就抱着佛系的心态去逛了。我是怎么逛呢？我就是找到那间店铺之后，买完了特定东西之后呢，就在那一楼附近的逛一逛。哎，你还别说，有时候真的会挖到宝。几条街过后呢，又有一些零售的店，可是网上没有说，看你当时的运气啦。那我现在就带你们一个一个区去逛一下，它有五个区嘛，那我们只逛了。一三四五，那二就没有逛了。二区不太适合散客去啊。好的，我们先看一区。我去一区主要是买饰品，一些配件的东西。你们可以去这一间很有名的一间零售店，叫 n i c o 跟很多可可爱爱很有名的 IP 联名的一个店铺。现在觉得太多了，太多人了，这种少女心爆发了。你去到那边，看到这些真的不会疯掉吗？哇塞，好可爱，全都是沙利欧联名的。但是它有一个不好的点，就是它那边没有贴价格，所以你就拿个篮子，你把你想要的商品啊，全部装进篮子里面去排队付款。到了要付款的地方呢，你就问老板，哎，这个多少钱？这个多少钱？如果你不要的话，你就放到旁边里面，你就付你想要的那些商品就可以了。而为什么它没有贴价格？他怕有些人来这边直播啦，帮忙买，就不要让人家再赚额外的钱这样子。可是还是有人直播。那一些就是我从那间店买到的那个二十二块，还有这个小小布丁狗的零钱包，沐浴球八块，搓搓澡的九块九。其实这些东西呢，在我买的战利品里面，他们不算是便宜，但是在这萌物的面前，理智真的不值得一提。想买就买，我还算是很克制的。还有一些真的是很可爱的过分的东西。一楼除了还有这些小东西以外呢，也是耳饰的天堂。有些耳饰吧，它的价格就是对得起它的质量。但是对我来说有点贵了，两百八，这个就是九十，将近一百块，也不便宜。我来义乌就是要捡便宜，所以我更喜欢在这种特价的小推车里面翻翻找找。最后找到了这对耳环，十五块钱一个，质量真的很好。好，我们来到了山区，是文具、化妆品还有美甲。那按照惯例呢，我会注意一下店铺外面有没有放那种特价的小推车。啊，最后找到了这几样化妆品，美妆蛋五块，眼影盘。十块，这十五块，十五块，零元购。如果你对化妆品有非常高要求的话，那你还是不要买了。眼影盘来说，它算是中等质量比较差的，其他的都很满意。市区的话呢，就是帽子啊、包包、袜子、日常用品的，在这里零售是比较多的。个十块一顶，哎，走，前面应该很多这样的。哇，好花。我是有选择困难症的人，发现这顶帽子挺适合你今天搭配，看看。看看戴不上。啊，老板这多少？这个、啊，这个是三十。三十，它这个需要电池吗？它是充电的。哦，充电的。耐充就好了，不要太充电了。哦，嗯，都是三十啊，二十五这样子。哦。单卖的话、哦。批发一件多少了？批发是一一件是一百五。一百五啊、嗯，就是一一百一百五十个呀，一件啊，一百五十个开始。哎、啊，这国外订单会多吗？你的？国外订单还有的。你你最最大的量是拿多少了？它都是这几十个，一百、两百、三百，都这样拿。几十个也可以拿。嗯嗯。我昨天让那个客户，这个年是两个，这个款式两个，这个款式两个，八个，我昨天也给他发。都给他呀？嗯，给他发掉了，哦、发掉快递费他们自己出。然后他们这边每一家呢都是工厂自己厂的。我现在就是尽量不要一直拍，因为他怕我们是同行。啊，因为他们这边竞争非常的激烈，你万一有个爆款的话呢，怕同行来抄，然后大家都都起来，那你的价格就必须压得很低。是是竞争力。因为市区是先去的第一个区，所以会比较乱买，所以出现了最贵的一样，二十五块钱。其实它有内衬的，质量的话就。跟它的价格一样，你不需要要求的太高。它里面有拉链什么的，你们觉得贵还是便宜呢？如果我再清醒一点的话，我当下可能不会买它，因为我到现在没有用过，感觉跟我的穿搭风格有点不搭。希望我以后有机会用。帽子的话，十五啊，想要买的话直接杀到二楼就可以了。这里也是卖杂物的，这是卖百货用品，这些多少钱吗？两块四。两块四，这质量挺好的，你知道吗？挺厚实的
接是个塑料的感觉。说到了恶龙，如果你有选择困难症的话，就直接选择困难。<笑>真的很困难。灵兽哎，水壶灵兽，这保温壶哎，可爱。别问一下看多少钱，两百多多少钱？外面零售的，七十啊。七十啊。哦好、啊，谢谢啊！也有踩雷的时候了。哇，往里面走，你看那里面好深好远好远。啊、嗯，你好，请问下、啊、这，请问下、啊、三八的哪个方向呢？不猜了。最后一个五区全品类真的是我和 Max 的天堂，我们就只到一楼里面逛，就买了很多日常用品啦，九块九而已，九块九，三块钱一对洗碗布我买的，是香水肥皂来的，两个十五块，你不要用的话，你可以放在橱里面让它香香。除了个热水壶的水垢五块,块啊，牙膏五块，我觉得这个不买，我真的是，呃，这我以前用过的，我记得以前卖的挺贵的，这个是十九块九毛钱，哎，你买错了 ，This is conditioner。哎呀，洗吧！<笑>我买的就是它。哎呀，你以为我要买洗发水啊？我买的就是这个。哎呦，真的是，我这不用怎么办？<笑>就如果你遇到啊，它真的是清仓的店啊，真的很便宜，很便宜。除此之外，那边也有很多进口的小商品的店，在这边呢，就可以看到很多来自世界各地进口的小商品，印度、泰国、越南、缅甸、伊朗、尼泊尔，它可能有些厂是在世界各地嘛。他就进一些来，跟我表弟买的笔很可爱 ，Made in India。骗他说啊，我们刚从印度回来，然后买了这支笔给你。我也不懂它便不便宜了，可能会便宜吧。有人知道印度要买这支笔多少钱吗？还有这把越南的扇子。我们除了商品以外呢，还有卖乐器。不知道大家看过这个乐器吗？听过吗？声音非常的好听，但是长得很像飞碟，很奇怪。对，五区的二楼加床上用品之类的，那个清仓，就有点像。即便你没有买东西呢，你也可以过过瘾啊，开开眼界。那目前为止呢，我们就逛了这些区域了，逛完了肚子也饿了，因为这边很多外国人来做生意嘛，啊，尤其是中东人是比较多的，所以我们就选了一间土耳其的餐厅来吃。至于是不是当地人开的呢，我也不知道啊。这间挺有名的，呃，也挺多人推荐的，所以我们就去了。我们直接选了个大众点评的套餐，两个人两百六十八左右了。最先上的是甜点、巧克力布丁，还有糯米布丁。这两个布丁都很好吃，很甜，不甜党也是可以接受。加了那个泰国糯米饭的双皮奶，这三个平平无奇，但是味道做调的挺好的，好吃。披萨嘞，虽然它不像你老板画的饼那么的圆，但是它很香。外面的饼皮呢撒了芝麻，挺好吃，芝麻味、羊肉味好重。还有各种肉类的烧烤拼盘呐、啊，算是西餐里面不陌生的啦，也没有说很大的差别，所以我们就点了一盘鹰嘴豆泥来吃。这个鹰嘴豆泥呢，真的拯救了我，非常的爽口，酸酸咸咸。香香，还有这一杯酸奶是我特意点的，至今为止我看到还是让我的肠胃瑟瑟发抖。就直接给我的灵魂出窍几秒钟，大概就是你按一键三连的那个时长。天酸，再搭上薄荷啊，冰冰凉凉，能够想象那个味道吗？之后我们还去了韩国风情节，我们就要吃的前面就是这一家，也是韩国阿祖玛开的一间炸酱面店，点了板板面，不是边边面，就是一半炸酱一半海鲜面，嗯，跟之前吃的韩餐没有什么很大的区别啦。嗯炸芝士球，奶香味很重，芝士味反而没那么重。比较有印象的就是这个糖醋肉，我其实很喜欢锅包肉。那韩国这个糖醋肉，它的汁就比较偏水果味，比较温和。那吃完之后呢，我们就离开义乌啦。义乌真的好逛啊，我根本都不想回家了。这虽然逛得很开心啊，但有一点去了之后回来，看见什么东西都觉得贵。有机会我一定要带家人们来逛逛，说不定就可以改掉他们乱买的习惯。你们觉得这样细不细和完美？有机会大家来逛吧。好了，如果大家喜欢这支视频的话，不要忘记点赞、关注。拜拜这是香水哦，香水。我们闻了一下，味道也还好。
还不错。好。啊？哦，五块而已，买它。我买这个了。